estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga aí o bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023. Unção de governo está sobre mim. E eu estou governando para a glória de Deus. Amém. Sentem-se por gentileza. Quando a gente fala morte de si mesmo, nós já temos uma tendência a não gostar. É como se nós muitas vezes recebemos como uma coisa ruim. Mas não é. É a melhor coisa da nossa vida. Não existe um lugar onde você possa dizer, agora eu sou livre de verdade, como esse. Quando você morreu para você. Quando a sua vida já não é mais tão importante quanto fazer a vontade de Deus. Quando você chega naquele ponto de Paulo, de dizer, olha, minha vida não tem tanta importância desde que eu cumpra com o meu propósito. O DNA do pecador é pecar. E um cristão fora do padrão de Deus é um praticante do pecado. E isso é uma loucura. Isso não combina. Porque a natureza de uma árvore é revelada no nível do fruto. Portanto, a pergunta é qual fruto temos produzido? Porque haverá homens amantes de si mesmos, disse Paulo. Se você quiser saber se uma árvore é boa ou ruim, olhe para os frutos. Quando nós encontramos frutos envenenados, a árvore é ruim. Se encontramos frutos bons, a árvore é boa, disse Jesus. Uma pessoa nascida do Espírito Santo não pode produzir frutos ruins. Isso é uma lei espiritual. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode produzir frutos ruins. Isso é uma lei. Se entendermos esse princípio, entenderemos o que é estar em Cristo de verdade. Muitos cristãos... Fizeram a oração do pecador, mas nunca pararam de pecar. E qual foi a direção do Senhor? Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando a pessoa não pega a sua cruz, o que significa a morte, a morte de si mesmo, ela se encontra na condição de negar o Senhor. Isto é, ele ainda não é o seu mestre. E quando o Senhor não é o nosso mestre, nós vivemos sem controle. E uma pessoa sem controle... É uma pessoa escrava. Nós temos o direito de escolher. Eu acredito no livre-arbítrio. Para mim isso está muito claro. Já em Gênesis, quando o Senhor colocou as duas árvores, to, aliás, todas as árvores, uma e uma delas foi a única que ele disse que não era para tocar, a do conhecimento do bem e do mal. E lá estava a árvore da vida também. E 
E o homem podia comer e, e, e viver livremente no jardim. Mas ele não podia tocar naquela árvore. Ele não podia tocar, não. Não foi dito tocar, foi dito comer daquele fruto. O Senhor deixou isso claro. E ele disse, porque o dia que você fizer isso, se você fizer, você vai morrer. Aí a gente vai ver que o Adão viveu muitos anos depois daquilo. Mas longe de Deus. E a pior morte é a morte espiritual. Essa é a pior morte. É quando você está longe de Deus. Você não anda mais com Deus. Você não tem mais comunhão com Deus. Você não tem mais intimidade com Deus. Essa perda do contato com Deus é, é, é terrível. Nós escolhemos o que o Senhor... Podemos escolher fazer o que o Senhor quer, fazer a sua vontade, viver debaixo da sua lei, amar a sua palavra, deixá-la ter peso na nossa vida, servir a Jesus que significa abrir mão de todas as outras coisas, porque ele mesmo disse que o reino de Deus é tudo. Ou podemos nos enganar, como muitas pessoas fazem. E crer em Jesus significa uma mudança no nosso DNA espiritual. Porque o DNA do pecador é pecar. Mas o DNA do cristão é a santidade. Ele ama a santidade, ele persegue a santidade. Deus requer uma mudança de DNA espiritual. Eu não posso dizer que eu estou andando com Deus... Mas a minha natureza continua sendo a natureza do pecador. Mas eu fiz a oração de arrependimento. Eu recebi Jesus como meu salvador. Mas eu continuo vivendo com base na, na velha natureza. Então tem algo errado aí. Porque a natureza do pecador, o DNA do pecador é pecar. Mas de um nascido de novo, é a natureza de Cristo. É uma busca por agradar a Deus diariamente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, se você vê aqui, quando o Senhor falou isso para Adão, ele ainda não tinha feito a mulher. Então, o que, que nós vamos ver? Que Adão passou para Eva essas direções. Mas parece, ou ele não passou muito bem, ou ela não pegou. Porque tem um problema aí. Quando você tem um, um conhecimento ensinado, aprendido, você não tem um conhecimento revelado. Por isso que Paulo vai falar que a mulher foi enganada. Ela não tinha um conhecimento revelado e ela se permitiu ser enganada. E ela podia ter buscado isso. 
Mas o Adão não. Ele não quis deixar a Eva sozinha naquilo. Então ele preferiu ir contra a vontade de Deus e agradar a Eva. Ele sabia o que ele estava fazendo. O que muda é que a Bíblia fala em Hebreus 6 que uma vez que você tem um conhecimento revelado, profundo e ainda assim você sai e você faz o contrário do que você sabe que você deve fazer, está escrito lá que não há arrependimento. Quer dizer, você não vai conseguir arrepender. Não vai acontecer uma mudança. Porque você foi alto demais. E no, estando num lugar tão alto, você desceu. Quantas vezes eu vi gente que estava num lugar alto? Era nítido que aquela pessoa sabia. Ela foi muito alto, mas ela desceu. E isso foi um, uma perda, uma morte espiritual terrível, que é a pior das mortes. Você pode ter um conhecimento aprendido, ensinado, que é o que a gente vê que a Eva tinha, mas não ter o conhecimento revelado. O conhecimento revelado é quando algo explode dentro de você. Agora você sabe que sabe. E é aquilo que eu sempre falo, arranca a sua cabeça, o seu coração, mas não arrancam de você. Você vai brigar por aquilo, você vai passar por qualquer coisa que você tiver que passar. Mas você não vai se curvar. Porque você sabe da verdade, a verdade explodiu dentro de você. Não é mais uma coisa que alguém falou. É algo que você recebeu do próprio Deus, do Espírito. Eu estou pregando e você tá, tem fome, você está buscando. Então você dá, a Deus é atraído pela fome. Você dá lugar ao Espírito de Deus para que ele atue na sua vida. E então a palavra entra. E ela explode dentro de você. E agora não há como brigar contra isso. Você sabe que sabe. Isso é verdade. Isso está dentro de você. Nada nem ninguém consegue tirar isso de você. Problema nenhum consegue te afastar dessa verdade, porque você sabe que sabe, isso está dentro de você. Está muito claro, iluminou. Agora você vê. E é incrível quando a gente vê. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. De um dia, algo entrou. Você nunca tinha visto daquela maneira. E naquele dia entrou. Você nunca tinha entendido daquela forma. E naquele dia entrou. Você teve uma revelação. A palavra foi revelada para você. Não é uma letra fria vazia, não é uma história que é bonita, que até emociona, mas não muda a sua vida. Quando a palavra entra de forma revelada, não é mais algo que foi te ensinado, aprendido. Não é mais um conhecimento ensinado, aprendi. Alguém me ensinou. Eu aprendi. Não, isso me foi revelado. Descortinou para mim. As vendas caíram. Eu vi. Porque eu posso pregar uma vida aqui. Ensinar você. 
Você está aprendendo e saber até repetir. Mas isso não muda a sua natureza. Não ser revelado. Não estar tá lá dentro. A gente sabe quando há consistência. Quando a palavra foi revelada. Uma explosão acontece. É um entendimento. É uma visão tão clara, tão nítida, que não há dúvida. Alguém está falando uma coisa que vai contra o que você sabe, que sabe, que sabe, que sabe. Você já de cara está dentro de você e está dizendo isso não é verdade. Não bate nenhuma sombra de... Ah, será que eu estou errada? Será que não é bem assim? Não. Você está convicto. Aquilo não te afeta. A Eva recebeu algo do Adão, recebeu algo da serpente. Como ela não deu lugar a receber do próprio Deus, o da serpente ficou. Você vê... O perigo de você ter informações e não revelações? De você se entupir de informações? E não buscar revelação? Porque você está recebendo condições, um caminho está sendo aberto para você. E agora você tem fome... Você tem fome de Deus para que Ele traga a você revelações, clareza, entendimento, que nenhuma dúvida paire no ar? Ela recebeu de Adão, ela recebeu da serpente e Satanás. Então Deus falou com Adão, Adão falou com Eva. Não me parece que Eva tenha tido uma conversa com Deus. Não encontro isso. Ela teve uma conversa com a serpente. E tanto é que ela vai falar para a serpente. Que Deus falou para não comer e nem tocar na árvore. Mas quando você vê Deus falando com Adão, ele não fala sobre tocar, ele fala sobre não comer. Ou seja, é próprio de quem já recebeu uma informação de outro e não uma revelação. Ela conta uma história acrescentando algo. Ela põe algo dela lá. Porque ela não tem algo da fonte, ela não tem a informação da fonte. Então não foi revelado a ela. Ela tem uma informação, ela não tem uma revelação. Ela tem um conhecimento ensinado, aprendido, não faz isso, mas não revelado. E qual o problema disso? O problema é que se vier alguém com um argumento mais convincente, como aquilo não está dentro de você, aquilo toma seu coração. Que é o que tem acontecido, que a gente vê acontecer. Quando não está dentro da pessoa... Vai aparecendo doutrinas e, como disse Paulo, argumentos convincentes. Homens, como eu li, amantes de si mesmos. Porque Paulo vai falar que viriam dias 
muito difíceis de ser crente. E aí você mergulha no mundo em que Paulo estava, na era dele, e vê as pessoas sendo mortas, atacadas. E você pensa assim, <risos> Paulo, por favor, você vai me dizer que vai ter dias mais difíceis do que os seus. E ele disse que sim. Onde os homens seriam amantes de si mesmos. O evangelho seria diluído, a palavra diluída num nível para suprir a demanda de uma geração hedonista. Então, uma geração egoísta, hedonista, ela não quer confronto. Ela não quer dificuldade. Ela não foi preparada para as batalhas. Porque em todo o tempo, o homem foi preparado para desafios, lutas. Em todo o tempo. Você vai para Israel, os homens e as mulheres servem ao exército. Todo ano tem que passar 40 dias em treinamento. É uma nação preparada para a guerra. Por quê? Já nasceu em meio às guerras. Aí a gente vem para o ocidente... Nós vamos encontrar pessoas sem preparo nenhum para mínimas coisas. Porque não foram formadas nesse contexto. Para eles é normal estarem preparados para a guerra. Para nós não. Nós não fomos criados nesse contexto. Mas a Bíblia fala que isso é normal. Então, qual é o nosso problema? A falta de preparo. A nova geração não foi preparada pela própria igreja. Ela não foi preparada para pensar, ela não foi treinada mentalmente para os desafios da vida. Então, quando uma pessoa enfrenta um desafio, quando sai um pouquinho, pronto. Alguns falam de morte, de desistir. É. Querem desistir de Deus, desistir da fé. Mas o problema está na falta de preparo. Quando você sabe que os desafios virão, que as batalhas virão, eu terei aflições, eu terei batalhas, eu terei desafios, isso não é novidade. Eu vou enfrentar. Mas se eu crio uma pessoa para acreditar que ela não vai passar por nada. Que ela não vai ter desafio nenhum. Quando ela se depara com alguma coisa difícil, ela se vira contra Deus, ela desmonta, ela desiste. E aí o que nós temos visto? A demanda que muitos estão suprindo é essa, o do me engana que eu gosto. E que Paulo pregou sobre isso. Que as pessoas buscariam mestres para si. Queriam dizer para elas o que elas querem ouvir. 
venha como está, fique como está, não tem guerra, não tem pressão, é assim mesmo, está tudo bem, não se preocupe com isso, não, não, não precisa de tudo isso, morte de si mesmo, negar a si mesmo, não, 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 não. Não, a, a, é a onda do... Não, isso é simbólico. Não, não é literal. Não, não é bem assim. Ah, se você buscar isso aqui, você vai encontrar, mas não dê importância. Pega as partes que você gosta. E se você não for profundamente buscar saber o que está escrito e buscar revelação, você vai ser enganado. E o problema do engano é que você está crendo numa mentira, mas que para você é verdade. E aí você cria um Deus parecido com você. Um Deus que pensa como você. Você não vê que tem gente que diz muito isso? Ah, eu não acho que Deus pensa assim. Ah, eu não acho que Deus se importa com isso. Óbvio, ela conhece um Deus que ela criou, que é parecido com ela, que pensa como ela. Não é ela que agora vai pensar como Deus. O Deus que ela criou pensa como ela. Se ela não se importa, ele também não se importa. Se não está claro para ela, não, não tem peso para ela, não tem peso para ele. Ele não vai se importar. Mas acontece que isso não é verdade. E não é a minha verdade. É a verdade bíblica. Não é verdade. O reino de Deus é tudo. É o negue-se a si mesmo. É o morra para si mesmo. O que é morrer para si mesmo? É você chegar num, num nível onde a sua vida não é tão importante, mas... Ela não tem tanto peso quanto agradar a Deus. Agradar a Deus tem mais peso, tem mais importância. Na verdade, é o que vai importar para você. É o que você vai perseguir. É o que você vai buscar para a sua vida. Agradar a Deus. Mas morrer para si mesmo não é popular. Não é agradável. Porque as pessoas não querem ser contrariadas. Elas não querem se contrariar. E muitas não querem contrariar os outros pregando a verdade. As pessoas não vão gostar disso. Elas não vão gostar. É como muitos pensam. Então, Paulo alertou para um tempo onde as pessoas seriam tão egoístas, amantes de si mesmas, que elas buscariam mestres por conta do comichão nos ouvidos, para falar o que elas querem, querem ouvir. E que seria muito difícil ser crente. Por conta do egoísmo. Essa atmosfera de egoísmo, de hedonismo. Onde as pessoas não querem renunciar por Deus. Na verdade, elas dizem, ah, Deus não quer isso. Deus não se importa com isso. 
Nós estamos ensinando. Pais, cuidem dos seus filhos, eduque-os à luz da palavra de Deus. E quantos pais que estão educando do mesmo jeito que o mundo educa? Da, da mesma forma. Eles não estão confrontando, eles não estão ensinando, eles não estão investindo tempo. Eles estão é, é, cedendo as vontades e estão criando mais uma geração. Egoísta, hedonista, mimada. Aí amanhã explode na cara delas e elas vêm... Por que, que meu filho está assim? Eu criei na igreja. Criar na igreja não significa muita coisa se você não aplicar os princípios diariamente. Aí eu casei na igreja e meu casamento não está indo bem. Casar na igreja não significa muita coisa se você não aplicar os princípios bíblicos ao seu casamento. E assim por diante. Eu posso estar na igreja mas não estar aplicando os princípios bíblicos. Como eu li agora mesmo, eu posso estar vivendo um estilo de vida parecido com o do Egito ou de Canaã e não estar obedecendo aos decretos e ordenanças do Senhor. Eu posso estar aqui e não estar. Minha mente não está, meu coração não está, a palavra não está entrando, eu não estou dando a importância, eu não tenho fome para que ela exploda dentro de mim de forma revelada e eu me alinhe com Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando. E aí a pessoa está tendo oportunidade de buscar a Deus, os portais se abrem, mas o que, que ela faz com eles? O que, que ela faz? Há uma atmosfera pesada, porque há uma legalidade, né? Muda, a Bíblia deixa claro da mudança de governos, é uma mudança de domínio. Não dá para dissociar o que uma pessoa acredita da função dela. Não dá, esqueça isso. Então, à medida, quando uma cabeça é dominada, se ela não for, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando você tem uma liderança que teme a Deus, você tem uma atmosfera naquele território. Quando você tem uma liderança que não teme a Deus, e a quem ela temer é o que vai ter poder. Então, o que, que acontece? Há uma luta maior, porque há uma legalidade maior. E os crentes é a história do tempo das vacas gordas preparando para o tempo das vacas magras. Nós temos um tempo, nós temos uma liberdade, nós temos guerras, mas nós temos... Aquela oportunidade de plantar sementes. Muitos comem a semente. Eu estou tendo a oportunidade de fazer como José. Mas aí eu, eu folgo, eu relaxo. 
Eu não dou importância. Por que, que o Senhor tem me levado a fazer esses jejuns pelas almas? Por quê? Porque há um peso, uma atmosfera, um, há principados, há uma guerra no, terceiro, no segundo céu, e que se eu não entro no terceiro céu, não adianta eu tentar vencer uma guerra com base no segundo céu. Onde fica o segundo céu é onde as potestades ficam. O terceiro céu é onde o Senhor está. Então eu estou, nós estamos em Cristo assentados nos lugares celestiais. Então o que, que acontece quando uma pessoa, ela não vai, a batalha dela não está no terceiro céu. Ela não está lutando da forma correta. É uma guerra que ela vai perder, porque há uma, um peso aqui. Há um peso. Há um peso. Muita coisa aconteceu, muita legalidade, muito domínio foi dado. E aí os crentes que já vivem em alicerces frágeis, começam a despencar, não tem força. E vão se entregando. Mas qual é o problema disso? É que você está sendo vencido. Então eu quero te dizer, você que está aí na transmissão, obviamente... Aqueles que poderiam estar aqui não estão. Quantas pessoas que esmoreceram estão perdendo a guerra. E se você perder a guerra, quem é que vai perder com isso? Você. A vida é sua. Existe vida após a morte e as escolhas que você faz aqui Estão determinando onde você vai passar a eternidade. Se você não vencer com Deus, você vai vencer com o quê? Se o diabo derrotar você e vencer você, o que vai ser da sua vida, dos seus descendentes? Não há o que fazer. Nós temos um caminho, lutar do jeito certo. Buscar Deus. Orar pelas pessoas, para que Deus dê a elas a força que elas não estão tendo. Orar para que o Senhor estruture, ajude, dê a graça. Para fortalecer essas pessoas que estão sendo vencidas e claramente Deus não quer que elas sejam derrotadas. Então ele nos coloca para orar, 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 orar. E o que, que você está fazendo? Você está se entregando ao desânimo? É isso que ele quer? Satanás. Você está se entregando ao, ao, ao peso, angústia. Há uma sensação de apatia. É como se tivessem bolas de chumbo nos seus pés, uma nuvem negra sobre você, e você não consegue orar, e você não consegue buscar, e parece que nada faz sentido, e ora é uma tristeza, ora é uma irritação, é um peso, é uma. Nada está fazendo sentido, não tem alegria, não tem energia. Você está sob, debaixo de ataque. E você está lutando, você está vindo para pedir ajuda, ou você simplesmente, ah, vou entregar, vou me entregar, vou entregar a, 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 as minhas vontades. Ah, não está valendo a pena. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele mentiu desde o início, ele mentiu para Eva. E por que, que ele continua, ele, ela acreditou? Porque ela não tinha um conhecimento revelado.
Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher da serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E o que, que a serpente disse? Bom, a, a, a Eva acrescentou algo que Deus não disse, porque não tinha sido revelado a ela. Ela estava passando uma informação, não algo que tinha explodido dentro dela. Diz a serpente, a mulher certamente não morrerão. Pronto. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Eles já eram como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, quer dizer, ó, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido que comeu também. Não foi o lado ruim da árvore que atraiu a Eva, o lado bom. A serpente passou para ela uma visão de que fazendo o que Deus mandou não fazer, ela ia ficar melhor. E, e é impressionante como não mudou, continua do mesmo jeito. O mal continua dizendo a mesma coisa. Certamente não morrerás. Você acabou de ouvir na igreja. O Deus se abriu sua Bíblia, pediu uma palavra para Deus. E Deus falou com você. Aí você vai. Ouve uma coisa, vê um sentimento, um pensamento, alguém fala algo para você. Pronto. Tira de você a verdade. Por que consegue tirar? Porque não está não lá. Tem gente que tem uma liberdade percebida. Ele acha que ele é livre, porque ele faz tudo o que ele quer. E, na verdade, ele é terrivelmente escravo. Esse é um engano do mundo. Eu já vi gente dizendo que saiu da igreja porque queria ser livre. Não, ele buscando a Deus... E tendo a liberdade de fazer o que ele quisesse, decidindo não fazer, é que ele é livre. Não é fazendo tudo o que ele quer que ele se torna livre. Na verdade, ele se torna escravo. Escravo do seu prazer, do seu hedonismo, do seu egoísmo das suas vontades, escravo. Ele está se acorrentando dia após dia, dando tudo à carne dele. E isso é viver a vida, não, isso é destruir com a sua vida, biblicamente. E são caminhos de morte. Como está em provérbios, que para alguns há caminhos que parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte. Tem muita gente achando que está no caminho da vida, mas está no caminho da morte. Porque está dando a sua carne. Está dando a sua carne. Quando você vê uma pessoa que ela não, não quer cultuar, e diz, ah, não tenho vontade de, tá, de orar, de buscar... De ir na igreja, de estar na igreja. Ela está cheia dela. Se uma pessoa disser assim para mim, eu não estou com vontade de estar na igreja. Minha resposta é, você está cheio de você. Está cheio, cheio de você. Só isso. Hein? É por isso. Se esvazia para ver se você não vai ter fome por Deus. 
quando você está cheio de você, é óbvio que é, é como uma comida. É, às vezes eu, eu, eu acho que a, eu te, a gente termina de comer e normalmente os meninos fazem os pratos para eles levarem. E às vezes, eu, o Mu, que às vezes ele é mais, é, pega um pouquinho menos em algum momento, eu falo, ainda brinco, eu falo, filho, leva mais, porque agora você não pode ver comida, mas quando a tudo abaixar, quando der a tarde, você vai estar com fome. Então é verdade, você acaba de comer, não fala em comida com você. Mas daqui umas quatro, cinco horas, você já vai estar com fome de novo. E aquela comidinha, aquele pouquinho, aquele negócio lá que você naquele momento não queria mais, agora é muito bem aceito. Então, se você está cheio de você, obviamente que você não quer as coisas espirituais. Coisas que te confrontam, que dizem que você está errado que mandam você mudar. <risos> você vai gostar. Você está cheio de você. Uma pessoa que está cheia dela, é uma pessoa que está tomada por orgulho. Ela não quer ouvir que ela precisa mudar, que ela precisa se arrepender. Então, se ela vem para o culto e ela é confrontada, aquilo não faz bem para ela, aquilo faz mal. Você não vê que tem gente que fala, Ai, não estou não me sentindo bem, não está me alimentando. Claro que não está. Você está com fome de outra coisa. Você está com a cabeça em outro lugar. Você não vai gostar disso aqui. Você não vai querer isso aqui. Sua cabeça está em outro lugar. Você não quer mudar. Então, quem que vai gostar quando a pessoa não quer mudar e está ali ouvindo uma mensagem que está dizendo morte de si mesmo, você tem que morrer para você. Ah, não gosto disso. Ah, não, não me sinto bem. Aí, o, tem gente que tem honestidade intelectual. Tem gente que não. Tem gente que ele tem. Ele, ele é honesto. Ele, ele fala, não, o problema sou eu, eu que eu preciso mudar e tal. Tem gente que não, ele vai arrumar um defeito para justificar. Ele vai arrumar um problema para justificar o que está acontecendo com ele. Porque ele nunca é responsável. Ele aprendeu a responsabilizar alguém. Ele não está gostando, não está se sentindo bem, não está falando com ele. Aquela história toda que a gente que lida com pessoas sabe como é que é o negócio. Quando uma pessoa não quer mudar, e ela não tem um, sinceridade, não tem honestidade intelectual, ela vai culpar alguém, ela vai culpar alguma coisa, ela vai buscar um problema para justificar as decisões que ela quer tomar. Afinal, ela quer tomar decisões, mas ela também não quer carregar a responsabilidade disso. Ela tem que culpar alguém, então ela vai sair à caça de alguma coisa. Só que ela não vê que ela está sabotando, é só a vida dela. Porque a vida das pessoas que estão buscando a Deus de verdade, a vida vai continuar. A igreja vai continuar. Todo mundo vai continuar a sua vida, o seu curso natural que é buscar Deus. E no final, quem terá perdido e sido prejudicado é só ela. Com a família, não só ela, porque ela acaba... As escolhas dela vão afetar a família dela. Os descendentes dela. Mas gente egoísta não pensa nisso. Gente, gente egoísta só pensa em si mesmo. Então tudo gira em torno dele. Ele está vendo... Que, que, que a palavra está falando... 
mas tem uma barreira. Porque não quer se esvaziar. Ele não quer mudar. Então é mais fácil muitas vezes para ele acreditar. Certamente não morrerás. E a serpente continua dizendo do mesmo jeito, não, não. Vai dar tudo certo. Pode fazer, pode seguir. Pode tocar nessa linha aí que vai dar tudo certo. Não, não vai. Só que se a pessoa está cheia dela e tomada por mentiras, não rompe a barreira. Você está dizendo para ela, rapaz, você vai estragar com a sua vida. Aproveita a chance que Deus está te dando. O caminho está aberto, a porta está aberta. Pega! Mas a pessoa, não, não, não é bem assim. Eu não acredito nisso não. Ah não, e no que, que você acredita? Quais são suas crenças? Onde elas estão te levando? Não. Onde elas te levaram até agora? Como disse Deus, olha onde os seus caminhos te levaram. Olhando para o resultado da sua vida deste momento. Suas escolhas foram boas? Porque o futuro vai contar quais as sementes que estamos plantando hoje. E hoje, que um dia era o nosso futuro, está contando as sementes que nós plantamos lá atrás. Quem nós ouvimos? A serpente? A voz das nossas emoções? Nossas vontades? Cedemos para as forças do mal que quer nos abafar, nos sufocar espiritualmente? Eu vejo uma luta de Satanás para sufocar as pessoas espiritualmente. Uma luta. Há uma luta espiritual. Você tem que ler a carta de Paulo a Éfeso. Você lê Efésios, você vê que é uma carta de sua batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as potestades, as potestades do ar. Ei, estamos assentados em lugares celestiais, na guerra certa. Mas você está falando e tem gente vivendo como se fosse só isso aqui. ó, Só o que ela está vendo, campo natural. Ela está numa luta espiritual, ela está tentando... Vencer de forma natural, a base de manipulação, no mesmo, mantendo o mesmo sistema, a mesma conversinha que nunca ajudou. E o senhor está dizendo, amigo, vem para um lugar alto, você está numa guerra e desse jeito você não vai vencê-la não. Só pensando em você, tudo girando em torno de você. O que eu sinto, o que eu acho, está doendo. Não sei o que. Vai doer mais se você não vencer. O diabo quer você entregue para ele poder derrotar a sua vida. Que você fique aí, ó, olhando para lá, para cá, numa insatisfação. É visível o vazio de muitos, a insatisfação. Olhando para lá, olhando para cá. E Deus o tempo todo dizendo, olha para o alto, olha para o alto. Mantenha os seus pensamentos nas coisas de cima. Não olhem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Olhem para o alto. 
A pessoa está lá, não, meus problemas. Não, o seu problema não é o seu problema. O seu problema é como você pensa em relação ao problema. O seu problema é a sua mentalidade, porque problemas sempre existiram. É como você olha para eles que é o seu problema. O problema não é ter problema, porque no mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo. O Senhor livra de todas. Em todas as coisas somos mais que vencedores. O seu problema não é o seu problema. O meu problema não é o meu problema. É a minha visão em relação ao problema. É como lido com o problema. É a resposta que eu dou aos problemas. Porque desde o início até o fim sempre teremos desafios. Talvez você, uma pessoa que Sofreu ataque ainda no ventre da sua mãe. Satanás já queria te matar no ventre. Quando você nasceu, você teve problemas. Vários problemas. Ou seja, você já, desde o ventre, estava sofrendo ataques. Então, qual é o ponto? Que guerras sempre existiram. Mas você está aqui. O mu foi atacado ainda no ventre. Fora. Mas qual é a boa notícia? Ele está aqui. Vencemos as guerras. Temos vencido. Satanás tentou matá-lo, mas não pode. Talvez Satanás tentou matar você, tentou matar um filho seu, mas não pode. Ou seja, o problema não é o problema. O problema é como... Eu treinei, eu fui treinada para olhar para problemas, para enfrentar os problemas. E se eu não fui treinada para enfrentar e lutar as guerras certas, o que, é que eu vou fazer? Eu vou lutar guerra sem recompensa. E eu vou ceder para tudo que vai me derrubar. Eu não vou ceder. Eu, eu, não, eu, não, eu não vou ceder para Deus. Eu vou ceder para o que me derruba. Eu vou pensar no pior e vou me entregar. E se você fica pensando no pior, isso gera sentimentos que geram uma ação. Aí você não tem vontade de orar, não tem buscar, vontade de buscar. Você não tem alegria para nada. Está tudo nebuloso, você quer sumir. Você não vê beleza em mais nada. Mas por quê? Você está cheio de você. Aí as bolsas daí, você está cheio de você. Você não pegou Filipenses 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que não se apegou a ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a condição de servo para cumprir com a missão. Mas não é falta de nós lermos e de nós ouvirmos sobre isso. É falta de acreditar, de entrar de forma revelada, de explodir dentro de nós. Nós temos muita religiosidade e emocionalismo, mas não temos a verdade dentro de nós. Porque não damos lugar à revelação, não temos fome, não buscamos essa revelação. E o problema de você não ter a palavra revelada dentro de você é que hoje o Adão te fala uma coisa, amanhã a serpente fala o que for mais convincente e, e, e tá, é agradável aos olhos. Você está doidinho para fazer, você está tentado a fazer. Ah, eu acho que o que Adão falou não é bem assim, eu acho que é o que a dona serpente está falando é melhor porque está tão bonito, isso não pode me fazer mal. Eu não penso que Deus vai se importar. E aí, pegamos problemas. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. 
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Você ouviu? Se você não dá bons frutos, a Bíblia está dizendo, Jesus falou isso aqui, você vai ser cortado. Você vê que na caminhada, você vê gente que vai sendo cortada. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. É pelos frutos, não é pelos dons. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade, meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. De que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você é liberto da velha natureza, da natureza pecaminosa, Recebe a natureza de Cristo e a liberdade de Filho de Deus. Jesus respondeu, digo a vocês, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então, uma pessoa que vive pecando é escrava do pecado. E o escravo não vai ficar muito tempo na família. Mas o filho, sim, o filho fica para sempre. O que o senhor está dizendo é, não tem ex-filho. Quando você realmente recebe a natureza de Cristo, o DNA de Cristo tem mais lugar. Para as velhas atitudes. Portanto, se alguém está em Cristo, isto é cultivado. Cultivado. Você sabe que cultivo, cultura, culto, vem da mesma raiz. Como ignorância tem uma raiz em escuridão. E conhecimento tem uma raiz na luz. Isto é cultivado, unido a ele, pela fé como salvador. Ele é uma nova criatura renascida e renovada pelo Espírito Santo. As coisas velhas, a condição moral e espiritual anterior passaram. Eis que coisas novas vieram, porque o despertar espiritual traz uma nova vida. Que escritura, não é? Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Vamos ler essa aqui juntos, ó. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida, por minha causa, 
e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A cruz é a morte de si mesmo. E Jesus deixou isso claro. E tudo que está na Bíblia nós temos graça para fazer. Ele não disse que eu ia ter que. Isso não vai acontecer sem graça. Quando eu entendo o que é morrer para mim, eu não vou mais dar tanta atenção, ou melhor, nenhuma, para pensamentos inúteis, sentimentos inúteis e vontades inúteis. Eu quero saber o que Deus pensa. O que, que Deus quer de mim? E vou me colocar lá. Ah, é difícil para minha carne. É, mas ela tem que morrer. A carne tem que morrer. Você não pode aceitar estar tá nesse lugar aqui. Ó. Saiba disto, olha o que Paulo disse. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. <risos> Paulo estava dizendo... Vai ser mais difícil aí, hein? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, meu Deus, e como? Ímpios. Sem amor pela família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí você pensa assim, meu Deus, meu Deus. Ele falou de, 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 de... Espera aí. Ele falou de quem isso aqui? Da empiaiada? Mais amantes dos prazeres e caminhos de Deus. Tendo o quê? Aparência de piedade. De santo de Deus piedade, quer dizer, uma pessoa piedosa devota a, a, ter uma, a pessoa tem uma aparência de quem ama Deus fala bonito de Deus mas olha o que ela é tendo aparência de piedade mas negando o seu poder olha o que, que Paulo falou Afaste-se desses também. Fica longe desse tipo de gente. Porque ele vai falar, Tito vai falar, Judas vai falar dos impostores. De gente que entra na igreja e ninguém vê. Aí... Você pensa assim, como ninguém vê? Não vê a aparência de piedade, mas em pouco tempo ele vai corrompendo outras pessoas. E Paulo estava dizendo, ó, oh, tem esse tipo de gente aí. Afasta desse tipo de gente, porque eles entram e você nem percebe, eles parecem de Deus, eles parecem maravilhosos, mas eles não têm nada de Deus. que se apega a uma forma piedosa, religiosa, embora tenham negado o seu poder pela sua conduta, anulam a sua pretensão de fé. Evite essas pessoas e fique longe delas. Mesmo que eles possam olhar ou agir como pessoas piedosas, eles não são. 
eles negam o seu poder. Eles vão à igreja, sim, mas eles realmente não acreditam em nada que ouvem. Não se deixe levar por pessoas assim. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, Timóteo. Fica longe desses caras, eles são perigosos, eles são impostores. Eles vão à igreja. Eles falam bonito. Eles tentam, de todas as maneiras, passar por de Deus, mas eles não são. Agora você, Timóteo, você tem seguido o meu ensino de perto. Você comeu na minha mesa, Timóteo. Você tem andado comigo. A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, ó, a minha conduta... O meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me acontecerem em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, contudo os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, os que decidiram ser perversos e impostores, eles vão de mal a pior, você vai ver eles de mal a pior, eles enganam, mas na verdade eles são enganados. Porque a verdade é que quem engana é enganado. Ele está sendo enganado por Satanás e o que resta para eles é o que Paulo falou. Derrota, destruição. Tem tantas escrituras... São tantas que nos ensinam como viver uma grande vida. E aí, nós vamos nos encontrar naquele lugar onde vamos ter que tomar decisões. Como é que nós vamos viver a nossa vida? Seguindo o que Deus tem nos ensinado. Ou vamos viver uma vida distraída, olhando para lá e para cá, ouvindo qualquer coisa, ouvindo as serpentes que cruzam o nosso caminho. Tem serpentes que cruzam o nosso caminho. E... Se você parar para ouvir, você vai perder seu destino. Impostores, muitas vezes são como essas serpentes no jardim. Né? A gente não espera num jardim tão maravilhoso como aquele, ter um bicho tão cruel. Mas a gente sabe que até no jardim, nos jardins mais lindos, há serpentes. A gente não espera dentro da igreja. Por isso que a Bíblia nos ensina a buscar discernimento. Por isso que nós precisamos ser conduzidos pela palavra. Para não sermos enganados. Porque Paulo diz que viriam dias muito difíceis. Aí você olha o contexto em que ele estava, você pensa, como mais difícil que isso? Pois é, aí ele descreve, por quê? Por causa do hedonismo, do egoísmo. Morte de si mesmo? Não. 
Não gosto dessa palavra. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Você sabe que conhece a Deus quando você é capaz de obedecer. Você sabe que uma pessoa conhece a Deus quando ela é capaz de obedecer. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra nele verdadeiramente, o amor está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, gente. Vocês estão falando, olha o que João diz. Vocês estão falando que essa mensagem é nova? Ah, ah, mas um, manda, um mandamento antigo. Que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. Vocês não estão ouvindo, vocês estão o que? Escandalizados. Essa mensagem não é nova, gente. Vocês já ouviram? Aliás, eu ainda poderia dizer, hoje eu li Levítico para vocês. Eu não sei o que mais ele já tinha lido. Mas ele está dizendo, vocês estão achando que tem alguma coisa nova aqui? Se você diz que está nele, você tem que andar como ele andou. Se você diz que está nele, mas não obedece, você está mentindo. Você não pode esquecer isso aqui. Isso tem que entrar. Sabemos que o conhecemos e obedecemos. Nós sabemos. Eu sei que sei. Dá para eu saber que eu conheço a Deus, porque se eu obedeço, Aquele que diz Eu o conheço Eu o conheço, está vendo? Está entre aspas ó. Eu o conheço então, É uma coisa muito pessoal, né? Eu conheço, conheço hum? Conheço Mas não obedece ó, que, ó, Eu conheço a Deus Tem gente que chega perto de você Está com uma vida toda bagunçada e diz assim eu conheço a Deus. Não, eu conheço a palavra. Você já não ouviu gente que está no, mais no pecado, na lama, dizendo, não, eu conheço a palavra. Hã? Ó, 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 volta lá o texto. Eu o conheço. Ó, mas não obedece aos seus mandamentos? Ó, conheço. Que conhecimento é esse? Ó, o entre aspas está dizendo o quê? Espera aí, que conhecimento é esse? De que, quem que você conhece? De que... De que conhecimento você está falando? Aquele que diz, eu conheço, não conheço a Deus, eu conheço a palavra, mas não obedece aos seus mandamentos? É mentiroso e a verdade não está nele. O que, que você conhece? Não, você, esse conhecer... Esse conhecer tem a raiz em intimidade. E essa intimidade está relacionada a uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Então, esse conheço está falando... De quem tem intimidade profunda com Deus. Porque a intimidade de um homem com a sua esposa, de uma mulher com o seu marido, é algo realmente extremo, profundo. Então aqui está falando de algo profundo. Então que conhecimento é esse que você tem de Deus? Você tem essa profundidade em Deus? 
Esse conhecimento de Deus, quer dizer, é algo profundo, revelado, é algo que está aqui dentro. Judas disse, amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, Infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. É o que a gente tem visto. Palavra diluída, uma graça que não é para eu ter graça para não pecar, mas para eu poder viver no pecado. Esses são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. E aí Tiago fala, ó, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então Paulo, Tito, Tiago, Judas falaram acerca de cristãos que se apresentavam como de Deus, mas nunca mudaram a natureza pecaminosa. Essas pessoas cuja fé dizem ter, suas obras não estavam alinhadas com Deus. Então o Judas disse, olha, eu estava ansioso para falar com vocês acerca de outro assunto, de salvação, mas eu tenho que falar para vocês batalharem pela fé de vocês. E não deixar ninguém roubar vocês, desviar vocês do caminho. E a internet está assim de gente, com mensagens que vão desviar você e a sua curiosidade pode levar você a ser roubado. Está assim de gente que tem um discurso que está desalinhado com a palavra, e alguns até uns, com discurso, como disse Paulo, argume, com argumentos convincentes. Mas, como a serpente, argumentos convincentes, mas totalmente, quer dizer, tem uma, não, não é totalmente mentira, tem uma meia-verdade, é aí que pega. Que é assim que Satanás vem. Ele põe uma verdade e ele vem com uma narrativa, ele vem com uma história em cima disso. Ele distorce aquilo. Você vê as pessoas pegando a palavra e distorcendo com uma teologia totalmente equivocada, mas atrai, atrai pessoas. As que odeiam esse negócio de morte para si mesmo. E as pessoas vão em busca disso. E o problema do engano é que ele é enganoso. Esse é o problema do engano. Se você der lugar a uma outra voz, a voz das suas emoções, 
dos seus sentimentos. Se você der lugar ao que a sua carne quer, isso destrói com a sua vida, com o seu destino, com seus descendentes, rouba a sua eternidade. Jesus, em Mateus 24, ele ainda fala, não se enganem, não se deixem enganar. Você vai encontrar muito isso, não se enganem, não se deixem enganar. Não se enganem, cuidado. Por quê? Porque é fácil você se enganar, é fácil alguém te enganar, se não tiver a palavra revelada aqui, ó. É preciso que a palavra, a verdade tenha sido revelada, esteja dentro de você. Mas como? Se alguns não estão preocupados, ao invés de parar e dizer, oh, independente do que eu estou pensando ou sentindo, eu vou buscar Deus, eu vou clamar. O Senhor me ajuda, põe luz nas minhas trevas, me dá graça, me dá força, não me deixa, meu Deus me segura, Senhor... É maravilhoso quando uma pessoa chega diante de Deus com sinceridade e diz, ó oh, Senhor, não estou sentindo, não estou com vontade, mas eu preciso, me ajuda. Vamos nos colocar em pé. Com a mão no seu coração, você pode dizer isso para Deus, Senhor, eu não... O que estiver acontecendo com você, o senhor não tem vontade, o senhor não estou sentindo, o senhor. Mas eu preciso. Me ajuda. Me ajuda, senhor. Eu preciso ver o que eu não estou não vendo, eu preciso entender, eu preciso chegar. Eu quero essa força para mim, eu não vou sucumbir ao que está aí. Eu não vou me entregar, Senhor. Ao que está acontecendo aí. Eu percebo a pressão, mas eu não vou me entregar. Me ajuda, eu quero sair daqui hoje transformado. Eu não vou me entregar essa fraqueza, esse peso, esse desânimo, essa mornidão, essa apatia. Eu vou me levantar com força. E eu vou te buscar com a força da minha vida. A gente sabe o que Deus está requerendo da gente. Morte de si mesmo. Pegar essa cruz, negar a si mesmo, significa a morte de si mesmo. Eu não vou mais ceder para isso para as coisas que eu tenho cedido. Eu não vou ser derrotado. Não deixe isso acontecer com você. Eu tenho orado por você. Eu tenho colocado a igreja para orar. Todas as igrejas. Além da casa firme, que você sabe que é um trabalho ímpar. 25 horas de oração semanal. Nós mantemos a igreja, talvez você não tenha noção do custo disso. Em todos os aspectos, o custo físico, é tudo, tudo. É, o, é um custo alto manter uma estrutura dessa aberta 24 horas, 25 horas. Mas é o que eu acredito. É o que eu acredito.
E nós temos feito um jejum do meio-dia à meia-noite. Nós paramos tudo, abrimos o jejum, clamamos. Para Deus levantar você, para Deus fortalecer você. Para Deus animar aquele, curar aquele que está entregue lá. Para sua família ser salva. Sabe, todos nós falhamos. Mas eu falo isso muito com o corpo ministerial, direto. O ser humano é falho. Mas nós não, não podemos aceitar nem nos entregar. Nós temos que ter a dignidade, a determinação de entregar para Deus. Uma igreja forte. Lutar por essa igreja, orar por essa igreja. E não nos entregar. Se você me perguntar, é fácil fazer 25 horas com a igreja aberta? Não. É gostoso? Não. Para carne não é. É fácil jejuar? Não. Mas eu sei no meu espírito. Tudo que Deus nessa vida me mandou fazer, Ele me recompensou, recompensou a igreja. Eu lamento por aqueles que não estão aproveitando esse portal. Lamento mesmo. Para quem não vê dessa maneira e não aproveita os portais. Porque são oportunidades que mudam a nossa vida. Nem todo mundo pega? Não. Nem todo mundo quer? Não. Mas eu quero. Eu quero. Às vezes a gente tem inacreditavelmente críticas e ataques por orar e por fazer jejum. Tem quem não gosta. Parece que é piada, né? mas não é. É, é, o, é o tipo de, de mentalidade. Quando uma pessoa não quer mudar. Ela se sente incomodada. Se alguém estiver fazendo o que ela não quer fazer. Mas é o mais forte que prevalece. E o que, é que você vai fazer? A Bíblia fala que você tem que ser mais forte que o homem forte. Mais valente que o valente. Você já amarrou o valente? Ou você está sendo amarrado? Você vai deixar os portais passarem? Você vai perder oportunidade? Você vai perder seu ano? Do que depender de nós, você vai terminar esse ano com viradas inacreditáveis. Nós não vamos parar. Quarta de novo. Nós vamos Esse mês de outubro nós temos usado dessa maneira. O que Deus vai fazer no mês de novembro eu ainda não sei. Eu sei para o mês de no... outubro. Eu tenho agora para viver. Então a ordem que eu tenho é orar, jejuar, buscar, guerrear. Vencer essas forças demoníacas, orar por vidas que estão enfraquecidas, por almas que precisam se render a Cristo, que são seus familiares, seus colegas de trabalho, pessoas que você mandou os nomes para oração. Orar por aqueles que outro dia estavam aí, firme, e se entregou a um sentimento. Toma decisões. A vida é feita de decisões. 
morte de si mesmo. Negar a si mesmo, pegar a cruz, é morrer para si mesmo. E não tem um lugar onde você vai se sentir mais feliz, realizado, seguro do que esse. Esse é o lugar da liberdade. Esse é o lugar da alegria, é o lugar da paz. Eu vou te dizer uma coisa, o dia que eu entendi isso, minha vida mudou. Quando eu deixei de ser menina na fé, entendi que Deus não estava me tirando nada. Ele só queria me abençoar. E que morrer para mim mesma, para as minhas vontades, era o caminho do triunfo, mudou minha vida. Vamos orar ao Espírito Santo. Sai daqui com a sua vida mudada. Com decisões tomadas. A gente sabe o que está acontecendo com a gente. E quando nós nos humilhamos diante de Deus, a nossa vida é transformada para sempre. Ó oh, Espírito Santo. Aqui estamos nós. E nós invocamos a sua face. Com a força da nossa alma. Pedimos venha com poder sobre nós. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Põe luz nas nossas trevas. Nos dá clareza, discernimento. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos ajuda a sair desse nível pequeno e para um nível alto. Eu repreendo aqui, hoje, todo peso, todo domínio maligno. Esse esfriamento, esse esgotamento espiritual. Essa sensibilidade emocional. Esse peso na alma, essa insatisfação, esse vazio, essa opressão, saia em nome de Jesus. Pensamentos demoníacos, sentimentos demoníacos, saiam em nome de Jesus. Peso maligno, toda opressão, toda nuvem negra que pairou sobre vidas. Saia, se dissipe agora em nome de Jesus. Frieza espiritual, eu repreendo em nome de Jesus. Todo ataque, todo ataque espiritual, todo ataque contra ela, eu repreendo em nome de Jesus agora. Todo ataque, toda luta demoníaca para puxá-la para baixo, para desgraçar com ela, para roubar a vida dela. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre ela. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. O sangue de Jesus tem poder sobre as emoções dela. O sangue de Jesus tem poder sobre ela. E hoje eu dou um basta nessa frieza, nesse desânimo, nessa morte espiritual. Eu dou um basta em nome de Jesus. O que estava tendo peso sobre ela. Eu dou uma ordem, saia agora da mente, da vida dela, da casa dela, da família dela. Da vida dela, da atmosfera, saia agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora, todo domínio demoníaco, toda força demoníaca, para desgraçar com ela espiritualmente, que está puxando ela para baixo, está roubando a vida dela, as forças, o ânimo dela, a alegria dela, a paz dela, saia em nome de Jesus agora. Cubra ela com teu sangue, Senhor. Queima ela do alto da cabeça à planta dos pés. 
e acampa os teus anjos ao redor dela. Levanta ela com poder agora, traz renovo, traz força. Eu digo que hoje ela se levanta poderosamente. As forças dela são renovadas, a alegria da salvação é renovada. Ela recebe paz, alegria, renovo, força, revelação. Eu declaro que a palavra hoje entre de forma revelada. Que ela receba revelações profundas, entendimento, clareza, visão. Que ela veja tudo que não estava vendo. Que ela entenda, que ela receba poder, receba força, receba poder, receba renovo, receba cura. Cura para a sua alma agora. Todas as almas enfermas sejam curadas em nome de Jesus. Toda a vida, toda pessoa que tem estado com a parte espiritual doente, receba cura e libertação agora, em nome de Jesus Cristo. Vidas doentes que têm afetado até o corpo, recebam cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebam vida, renovo. Cura agora, em nome de Jesus, eu arranco essa amargura agora, amargura saia, em nome de Jesus, rejeição saia, em nome de Jesus, essa dor saia, agora em nome de Jesus, essa frieza saia, em nome de Jesus agora, essa tristeza saia, em nome de Jesus agora, esse abatimento da alma saia, em nome de Jesus agora, essa falta de força de paz, de ânimo, saia, em nome de Jesus agora, essa falta de esperança, saia, em nome de Jesus agora, falta de esperança, falta de esperança, saia, em nome de Jesus agora, falta de esperança, saia, em nome de Jesus agora, falta de visão de futuro, saia, em nome de Jesus agora, todo o peso, tudo que oprimia, desgraçava a vida dela, estava puxando para baixo, eu dou uma ordem, saia, em nome de Jesus agora, toda fúria para desgraçar com a igreja, com vidas, saia, em nome de Jesus agora, legiões de demônios, casta de demônios, que se levantou para enfraquecer vidas, pessoas, a igreja, saia, em nome de Jesus agora, ódio, fúria, opressão, peso, saia, em nome de Jesus agora, receba vida, receba vida, receba esperança, ela não decepciona, receba vida, Tenha a sua fé avivada, renovada. Seja restituído. Hoje, seja restituída as suas forças, o seu ânimo, a sua paz, a sua esperança, o seu chamado. Receba essa unção de restituição. Restituição da alegria, da paz da força, do ânimo, de propósito, receba a restituição do seu ministério, a restituição dos seus dons, da sua alegria, do seu vigor, receba a restituição de visão, você que não conseguia mais ver, entender nada, receba a restituição, receba a unção, tem as suas forças restituídas, a unção restituída, o poder restituído, a esperança restituída, a visão de futuro restituída, receba a vida, renovo, levante-se com o poder agora, em nome de Jesus, levante-se com o poder agora, levante-se com o poder agora, Tenha o seu coração curado, a sua alma sarada, o seu corpo tomado de energia, o seu espírito avivado, que ele pule dentro de você. Receba a visão revelada, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, cheia, cheia do Espírito Santo. 
Tem alegria em seguir o Senhor e andar com o Senhor. Tem as suas emoções curadas agora. Emoções que estavam doentes, sejam saradas agora, em nome de Jesus. Receba vida, poder, renovo, restituição, cura. Você vai além. Para algumas pessoas, Satanás tem dito que não há futuro. Você tem ouvido muito isso. Você perdeu a esperança de tal maneira que vem muito isso, que não há futuro, é mentira. É mentira. Se você pudesse ver o que Deus tem preparado para você, vai acontecer. Não vai demorar, você vai ser tirado desse calabouço, dessa situação de prisão. Mas esse tempo no calabouço era importante para você, mas você vai sair dele, vai acontecer. Vem dias de glória, vem dias de mudanças, vem dias de mudanças. Deus vai entrar em ação. Alguns têm dito muito, eu não vejo como. Para de dizer que você não vê como. Você pode não ver nada, Deus tem um como. Ele te prometeu e Ele vai fazer. Ele tem restituição para você. Ele tem viradas na sua vida. Ele tem mudanças. Você verá a mão dele na sua vida. Você verá as coisas fluírem. O um favor que vai fluir. Levante-se com força. Porque Deus não está de braços cruzados. Ele continua em ação. Aviva o sono. Aviva o sonho. Aviva o sonho. Levante-se decidido. A não deixar nada mais te parar. Porque Deus não trabalha sozinho. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Ele te trouxe até aqui. Você já passou por momentos que você achou que não saía. Deus tirou você. E Ele vai te levar. Quando você menos perceber, você vai se ver vivendo coisas que hoje ainda são impossíveis. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai chegar. Vai chegar. Então levanta. Arrume-se no Senhor. Prepare-se e saia por aquelas portas daqui a pouco, com uma outra postura, ande como um vencedor, porque você foi feito um vencedor naquela cruz, em todas as coisas você é mais que vencedor, você bebe todos os dias o espírito de mais que vencedor, e Deus está na sua vida, Deus está aqui, o Espírito do Senhor está aqui, o Espírito do Senhor está aqui, então se deleite nele, se alegra nele, sofra um renovo nele, tenha suas forças totalmente restauradas e renovadas nele. Ele te abraça, ele te recebe, ele te ama e o tempo todo. Ele está deixando claro que Ele não vai deixar você desistir, você parar. Você viveu momentos, tem gente aqui que viveu momentos que achou que não ia conseguir prosseguir. E você sabe que sabe que foi Deus quem te colocou de pé e te, e te ajudou a continuar. Você sabe disso. Deus tem te carregado. E Ele quer que você confie nele. Porque não é porque algumas coisas andam difíceis. Que Ele não está presente, muito pelo contrário. Ele tem te preparado para esse novo tempo. E o que você não entende, você vai entender. O que você não vê, você vai ver. Levante-se com força e receba o poder do céu. Seja cheio do Espírito Santo.
Lembre-se do que o Senhor falou para Maria. Quando ela não entendeu. E ela disse. Mas como? Ele disse. É pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. Nós vamos fazer coisas inacreditáveis pelo poder do Espírito Santo. Você vai conseguir, vai atingir, vai fazer, vai realizar coisas que hoje você não vê nem como pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. Vem Espírito Santo. Envolve cada pessoa que aqui está. Com essa graça, com essa unção. Com essa força. Esse renovo. E que eu possa ver o teu povo sair daqui. Num nível. Bem mais alto. Entendendo coisas. Vendo. Com a palavra revelada. Porque quando a palavra é revelada dentro de nós, explode dentro de nós, ninguém pode tirar mais. E a minha oração é que hoje tenha explodido dentro de cada um. A verdade tenha explodido dentro de cada um. E que saia um povo dominado, enraizado na verdade, para a glória do teu nome. Eu te amo, Jesus. Obrigada, obrigada por tudo, obrigada por essa reunião, obrigada por essa oportunidade, obrigada por este domingo, por esta semana. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo o resto desse domingo, eu abençoo a semana que será incrível, eu abençoo tudo que ainda vamos fazer, eu, eu abençoo e digo que o teu povo está sendo revestido de força, de poder, de alegria, de renovo e que vai avançar em glória com ideias, com visão com projetos, porque a despeito de tudo, o Senhor está dizendo, olha só para mim, porque com a minha graça eu te levo e as coisas acontecem, você precisa da minha graça, do meu favor e eu te favoreço, obrigada Senhor, obrigada por tudo, amém, amém, amém.